Всем привет! Сегодня 27 мая. Давно я не снимал видео для вас, но это больше связано с тем, что было очень много работы, да и сейчас ее не меньше. Вот немножко нашел время, приехал в центральный район, хочу пройти по улице Красной, показать вам уже такую фактически летнюю атмосферу центрального района Малинау. Тут тем более после обновления тротуаров Красная стала достаточно привлекательным местом для прогулок неспешных. Ну, вот решил пройти, прогуляться и рассказать о том, что вот как дела в Калининграде обстоят. Ну, заодно показать вам нашу вот красоту. Погода сегодня отличная, но с одной стороны. С другой стороны очень жарко. Плюс 28. В городе повсюду уже расцвели розы. Такие и всякие другие. Ладно, твой уже... А, я понял. Очень солнечно, очень жарко. Я думаю, что в этом году купальный сезон начнется раньше времени. Многие уже его открыли. За время, пока я не снимал видео, несколько клиентов обратились ко мне, что помог я вам в плане приобретения жилья. Обращались ко мне по новостройке. Мы подобрали людям очень хороший вариант новостройки. Вот сейчас, на данный момент, у меня есть клиентка а, по поводу того, чтобы найти вторичное жилье, двухкомнатное или трехкомнатное. Зовут ее Зинаида. Так что, Зинаиде, я передаю привет, пользуясь случаем. Ну, вроде бы мы тоже уже как бы какой-то вариант подыскали интересный. Сейчас только осталось уже до конца определиться там с тем или иным вариантом но посмотрели много как чего еще завтра посмотрим ну, вот но мы выбираем в основном в центральных местах и ближе к южному вокзалу вот буквально только что сейчас ну, я вернулся с южного вокзала с южного парка там на колени насмотрели две квартиры классные немецкие квартиры с хорошим ремонтом ну, правда без балконов и в одной из квартир есть нюанс это детские доли которые они там не выделили ну и естественно это все э, гарантированно будет затягиваться пока они доли эти выделят даже если в другом дадут ему в другой квартире их выделить они а в этой в которую они брали маткап тоже большой вопрос сколько по времени займет запись Прочее. Поэтому не захотели мы особо на эту квартиру упор ставить, потому что долго. Вот. А так в целом хорошие места, интересные. Ну и по цене тоже. Одна квартира двухкомнатная с, ну, с неплохим ремонтом 5500, а другая в пределах 6. Но только в другой все оставляют, всю технику и мебель. А там, где 5500, практически все забирают. А нужен такой вариант, чтобы заехать и жить. Вот, кстати, тоже такой момент, что когда вы смотрите квартиры, часто ощущение складывается, что там вот так вот все и будет, как на фотографии. На самом деле, очень часто, когда сталкиваешься непосредственно, люди забирают все. Вот. А иногда люди оставляют все. Вот надо искать. Бывает по-разному необходимо кому-то надо чтобы оставалось кому-то нет Поэтому... учитывайте этот момент люблю этот район здесь очень легко так хорошо гулять 
запахи вот цветущих растений, они как начинаются с апреля там, да, первые, так и до сих пор. Только сейчас уже немножко все по-другому пахнет. Каждый, каждый месяц по-разному что-то пахнет. Сейчас в Калининграде очень спасает то, особенно вот в этом районе, то, что есть большие деревья и есть хороший тенек, куда можно укрыться от зноя. И более-менее комфортно себя чувствует. Вот этот дом буквально недавно выглядел очень так страшненько, я бы сказала. Сейчас, смотрите, все его уже привели в порядок. Здесь покрашен, еще не все леса сняли, но уже все. Подъезды, конечно, у них проходные. Он тут открыт, зайдем посмотрим. Двери еще такие старинные. Колючка. Лестница бетонная. Подъезд, конечно, надо делать, но в целом культурный подъезд ничего так. Ну, какие еще новости рассказать? Ну, за время, пока я не снимал видео в Калининграде, поменялся губернатор. Наш Антон Алиханов ушел на повышение министром. Нам прислали нового, пока исполняющего обязанности. Я очень надеюсь, что он проникнется духом города. Вот именно этим духом, который сейчас вы видите со своих экранов. И продолжит как говорится, продолжит курс восстановления и строительства именно европейского, красивого, уютного, исторического города в этом направлении, а не в направлении бетонных коробок, коих уже очень много в России. Естественно, любой застройщик, ему всегда выгодно построить коробку и продать вам ее. Это даже не обсуждается. Может быть, где-то какие-то микрорайоны около города и стоит так застраивать, для того, чтобы жилье было доступно разным категориям лиц. Но город, сам центр города, его основные исторические места, улицы, должны приводиться в соответствующий вид. Вот, например, у нас строят сейчас на Ленинском проспекте, сразу после эстакадного моста, там, получается, в сторону Южного вокзала, если ехать, там, после реки, на, на берегу, строят какой-то комплекс новый, ну, рядом с биржей, там, только через дорогу. Ну, так этот комплекс, ну, я его прикреплю, прикреплю, как он получается должен быть выглядеть вот здесь сейчас ну и согласитесь это не то же самое что здесь было в свое время в кенигсберге то есть можно же было как-то обыграть историческое наследие и что-то хотя бы визуально повторить наподобие как это сделали с домом на нижнем озере обыграли повторили и вроде как даже симпатично По крайней мере не стыдно вот, а вот такого рода дома, ну, я считаю, что их уже полно, и строить в центре, это тот, кто дает такие разрешения, это 
какой-то степени преступление против собственного города. Да. Не говоря уже о том, сколько было настроено в начале 2000-х всяких торговых центров, да и до сих пор. Порой смотришь и удивляешься, как такое можно было придумать. Но, к сожалению, к сожалению, миром правят деньги. И красота, красота не входит в этот список. Что очень плохо. Раньше почему-то она входила. Раньше почему-то было неприемлемо строить убогость и вот это вот все какую-то скудность да, в архитектуре наоборот дома украшали дома пытались друг перед другом конкурировать город становился прекраснее и прекраснее ну, Сейчас все перешло на так, что типа людям нрав... люди и так соглашаются на такие проекты, и так покупают, и им нормально. А большинству так вообще, э, покажи там, допустим, какой-нибудь китайский город с высотками, и они там все восторгаются, ахают. Что они там восторгаются, чем они там ахают? Убогость. Поэтому поэтому так. Немного прошелся по красной. Сейчас свернул на Карла Маркса. Сейчас заверну, наверное, обратно по другим каким-нибудь улицам пройду. Поэтому вот обращайтесь ко мне, кто планирует сейчас в ближайшее время переезд. Необходим, допустим, именно для вас агент, как ваш представитель, который именно будет ваши интересы отстаивать на при сделке и и при просмотрах поэтому мы с вами все выберем посмотрим все варианты которые есть на рынке в принципе любые да естественно и торг нужно будет проводить и прочие проверки объекта и собственников все это мы делаем помогаем людям выбрать их вариант Так что ж, если наметились, ну, естественно, подсказываем, если, допустим, вообще человек в Калининграде ни разу не был, но хочет э, как бы выбрать место, которое считается здесь более оптимальным, что ли, более интересным. В зависимости от его потребностей и спроса, э, можно выбрать максимально оптимальный вариант для него. Кому-то, допустим, если это необходимо, то готов помочь. Обращайтесь, пишите в WhatsApp. Что мне нравится, то что, смотрите, такие пионы. Уже немножко распустился запах у пиона уже. Он такой вот, ну, насыщенный, красивый. И вот такой двор. За ним ухаживают, смотрят. Выращивают всякие растения, цветочки. На море сейчас не протолкнуться. Люди уже поехали, отдыхают полноценно. Но мы пока... Мы пока еще работаем. До отпуска еще не скоро. Надо все дела завершить, которые начаты. А их еще много. Ну, думаю, что после июня 
я, наверное, тоже возьму пару недель отпуск. Куда-нибудь поедем. Ну, здесь вот такая вот обычная улица. На эту сторону выходят домики немецкие. Они после капремонта. Но они никогда не были какими-то элитными, да? У среднего класса дома. Ну, хорошие, качественные, кирпичные дома. Много зелени. Улица не, не сильно такая, что прям, знаете, шумная. На мой взгляд, комфортные домики. С такими вот входными группами. Летом в Калининграде, ну, за счет вот аккуратности вот этой вот зеленых насаждений, цветов, прочего, за счет вот этой особенности архитектуры, здесь очень классно. Летом здесь комфортно. Зимой тоже комфортно, но зимой просто, допустим, если приехать, да, ну, как ко мне родственники приехали в январе, они ехали зеленую траву посмотреть, а приехали в январе, а как раз к их приезду снег высыпал, а после их приезда как раз растаял. Ну, не судьба. Вот, поэтому на зеленую траву это надо еще в декабре ехать, ну, или уже в феврале. В январе может засыпать. От года от года, но может. Так, там пошла офицерская улица, а вот сюда Пугачева. Ну, пойдемте посмотрим улицу Пугачева. Тоже достаточно. Я, в принципе, ее уже ранее вам показывал. Вот здесь у нас в Калининград газификация находится, домик. И здесь работает моя сестра в этом домике. Катя, Привет. Может быть, даже где-нибудь из окошка она может нас увидеть. А -а -а. Вон там дальше Пугачева 16. Здесь поменяли плитку. Плитка качественная, полноценная. Долговечная, надеюсь. Поэтому сейчас такой период, что ну, зав... как бы завтра еще тоже жарко, а со среды вроде бы похолодает немножко. Для меня это прям счастье. Конечно, для тех, кто приехал на море купаться, не знаю, можно ли сейчас в мае купаться. Думаю, что вода еще не прогрелась. Еще рановато, я думаю. Но на озерах, наверное, на некоторых можно. А, там вот народ, знаю, ездит на озера. Так или иначе, те, кто приехал купаться, им, конечно, со среды не понравится. то что немножко похолодает. Смотрите, какой классный дом. На Пугачева 12. 1821 год. Ему уже... 200, 203 года этому дому, а он выглядит как не каждая новостройка так выглядит, понимаете? Дому 203 года. То есть э, войны с Наполеоном 812 года, это 10 лет спустя. Это еще правление дай бог памяти кого там Ну, 
Александр Первый во времена войны Наполеона. Потом Николая, я так понимаю, первого. Ну, в общем, давно это было. А выглядит как будто новый, как будто вчера построенный. Вот такая улица Пугачева. Конечно, здесь есть и эти пятиэтажки, но они не самые страшные. Может быть, когда-нибудь фасады до них доберутся, ремонт будет более-менее. Ну, за счет зелени. Это все выглядит очень красиво. Деревья у нас высоченные. Вот так вот туда уходит. Наверное, даже и на 10. А там впереди еще до конца не доложили площадку. Еще осталось что-то у них. Тоже отреставрированный домик. Тут такой зелененький насыщенный газончик перед домом. Чистенько, красиво, уютно. А здесь у нас пластическая хирургия и косметология находится в таком особняке. Ну и выход на проспект Мира, который я уже неоднократно показывал. Да и эту улицу показывал, конечно. Но тем не менее, с каждым временем все по-разному. Что-то делается, что-то меняется. На этом, пожалуй, все. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Если какие-то вопросы есть по недвижимости, обращайтесь. Буду рад, буду рад вам подсказать, что необходимое по мере возможности своей. Ну, а если решите приобретать недвижимость, то прямо так и пишите. Я с удовольствием вам постараюсь в этом помочь. Не постараюсь, а помогу. Все. До новых встреч. Пока-пока.